ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ കുറച്ച് വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് പോയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ നല്ലൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്ഥലം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കന്നടായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശരി ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മക്കൾക്കൊക്കെ സ്കൂൾ റീഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ്സിൽ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്കൂളിലെ ദിവസമാണ് രാവിലെ തന്നെ അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വിടുവാണ് അപ്പം അവർ സ്കൂൾ ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഞാനും റൂമിൽ മോളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കും നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് കിടന്നിട്ടൊക്കെയാണ് മാലിയൊക്കെ വരാൻ നേരമാണ് പിന്നെ ബാക്കി പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇനിയിപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല കാരണം റൂമിൽ മോൾ ഉറങ്ങാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ അപ്പം വേറെ ആരെയും ഏൽപ്പിക്കാനും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലാണ്ട് വേറെ രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാലി വരാൻ നേരമാണ് പിന്നെ എണീക്കുകയെന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആ ഒരു സമയത്താണ് പിന്നെ എണീറ്റ് റൂമിൽക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ഓഫീസിൽ പോയോ റീനു ഇവിടെ പോയി റീനു സ്കൂളല്ല സ്കൂൾ എന്താണ് റീനു എടുക്കാൻ പോയത് സുക്കൂളല്ല സ്കൂൾ എന്താ ഇവിടെ നോക്കി പറ എന്താണ് സിക്കല്ല സ്കൂൾ സുക്കൂൾ സുഖ് പിന്നെ ഇവിടെ രാവിലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇക്കാക്ക് വേറെ ഉണ്ടാക്കണം മക്കൾക്ക് വേറെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഇന്നിപ്പം പാസ്ത കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇക്കാക്ക് ദോശയും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് റൈസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എന്നും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ റോയിമോളെ വൈകിട്ടാണ് ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചപ്പം അദ്ദേഹത്ത് മൊത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുടിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തതാണ് അവളിപ്പം എല്ലാം ഒറ്റക്ക് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കഴിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കഴിക്കും പക്ഷേ ദേഹത്തും അതുപോലെ തലയിലാണ് കൂടുതലും ഈ കഴിച്ചതിന് ശേഷം തലയിലാണ് തേക്കുക ഉള്ളത് പിന്നെ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ചെമ്മീൻ ചില്ലി കേട്ടോ മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗാർലിക് ചിക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ചെമ്മീൻ ചില്ലിയും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പി കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്പോഴേക്കും മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ വന്ന ശേഷം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ കാരണം റോയിമോൾ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറത്തക്കേട് ഒപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവൾ നോക്കാനാണെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാലേ എനിക്കിതൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ചെമ്മീൻ ഞാനൊരു അരക്കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാ
വെള്ള ചെമ്മീന് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയ സോസ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ചില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സോയ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സോസിലും ഉപ്പുണ്ടാവും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി പോവും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട അതുപോലെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടുള്ള പരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെമ്മീൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുട്ട എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിപ്പം ഒരു മുട്ടയിലോട്ട് നല്ല പാകമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബാറ്റർ എന്നിട്ട് വേണം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും മൈദപ്പൊടിയും അതുപോലെ കോൺഫ്ലോറും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്തത് മൈദപ്പൊടിയാണ് അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചേർത്തത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഉടനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിന് എടുക്കാം നമ്മളിത് മുങ്ങിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ പരത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിത് മുക്കി പൊരിക്കാൻ കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് ഓയിൽ വേസ്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുക്കി പൊരിക്കണം അത്രയും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കേട്ടോ ഈ കോട്ടിങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ കോട്ടിങ് ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ മുക്കി പൊരിക്കും വേണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ നമ്മൾ പരത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടിങ് നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആവും ഇത്രയും നമ്മൾ കോട്ടിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാക്കി അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതവിടെ ഫ്രൈ ആവട്ടെ അന്നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ അതിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഞാൻ രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം മൂന്ന് കളേഴ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് കളേഴ്സിനും മൂന്ന് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പച്ച മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ പച്ച എടുക്കാം എന്നാലും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് കളേഴ്സും എടുക്കാനാണ് മൂന്ന് കളേഴ്സിനും മൂന്ന് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റും ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് ഗ്രേവിയിലോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ച് ചെമ്മീൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ കോട്ടിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഒരു നാലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ പച്ചമുളക് എടുക്കാം നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ചില്ലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ബാച്ച് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഞാൻ മൂന്ന് ബാച്ചുകളായിട്ടാണ് ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോട്ടിങ് മിസ് ആവാണ്ട് നോക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ആ ഒരു കോട്ടിങ് കൂടി കൂട്ടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം എണ്ണയുടെ ചൂട് മസ്റ്റാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള സോസ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പ
കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ സോസ് ഒഴിച്ച ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെമ്മീനും അവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒക്കെ റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് വേറൊരു പാന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ള എണ്ണ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വേറെ എണ്ണ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിതിലോട്ട് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത് രണ്ടുമാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ആ കളറൊന്നും മാറണ്ട അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് സവോള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സവോള വെളുത്തുള്ളി അതൊന്നും വല്ലാണ്ട് കുക്കാവുണ്ടാവില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ വല്ലാണ്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വന്നാൽ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില്ലിയിലോട്ട് അങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ചില്ലി ഞാൻ ഒരുപാട് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഒരുപാട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് പകുതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കളറൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രേവിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രേവിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ നേരെ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കാനല്ല കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാതും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് വല്ലാണ്ടൊന്നും മാറൊന്നും വേണ്ട അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അരക്കപ്പിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ സോസും ഈ വെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ചെമ്മീൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിസ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ സോസിലോട്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെമ്മീൻ്റെ ആ ഒരു പുറമേയുള്ള കോട്ടിങ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം നേരം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇളക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് മിസ്സാവും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സോസിലോട്ട് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്താൽ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം അപ്പോൾ ഇതാ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചധികം നേരം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ക്യാപ്സിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലറിൻ്റെ സ്ലറി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലറിൻ്റെ സ്ലറി ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്
അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നേരം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഹോളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ റൂയി മോൾ ജനിച്ച പാടെ ഈ ഫുഡ് ബ്ലോഗിങ് ആണല്ലോ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നേരം അവളുണ്ടാവും എൻ്റെ പുറകിൽ കിട്ടോ ഇപ്പം അവൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോ ഫുഡും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അവളാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഏതൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കയ്പക്ക ചെമ്മീൻ ചില്ലി പിന്നെ ചപ്പാത്തിയും ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ പിന്നെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ബാബൽ യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അബായ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് മുവൈല ഷാർജ മുവൈലിലുള്ള ലുലു മോളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു അബായ ഷോപ്പാട്ടോ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അബായസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പിന്നെ ഈ ബാബൽ യാക്കൂത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു അറബ് നെയ്മ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് നടത്തുന്നത് മലയാളീസാണ് ഇതിനകത്തുള്ളതും മലയാളീസാട്ടോ കാരണം ഷാർജ മൊയിൽ ലുലൂല് വരുന്നവർ ഇത് അറബ് ഷോപ്പാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും അവർക്ക് അറബ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അത്ര ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മലയാളീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ത്രൂ അവർ പ്രൊമോഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവരിപ്പോൾ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം പായസമാണ് അപ്പം ആ പായസമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇന്നർ വൈറ്റ് ഇന്നർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കോട്ട് പോലെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ ഹിജാബ് അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഹിജാബ് വൈറ്റ് ആണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിജാബാണ് പക്ഷെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇട്ടിട്ടും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവരുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ അബായയുടെ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വില നൂറ് ദിനംസിന് താഴെയാണ് ഇത് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏത് അബായസ് എടുത്താലും വരുന്നത് അപ്പം തുണിയാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി തുണിയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തുണിയാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ അബായ കണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അബായ ബ്ലാക്കിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്ലീവ് വിത്ത് ഡിസൈനും അതുപോലെ താഴെ വരുന്ന ഡിസൈനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവാണ് ബ്ലാക്കിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ താഴെതാ ഇങ്ങനെ വർക്ക് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുണിയാണെങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള തുണി കേട്ടോ രണ്ട് അബായസിൻ്റെ തുണിയും നല്ല ക്വാളിറ്റി തുണിയാണ് എന്താ പറയുക പക്ഷേ റേറ്റ് വരുന്നത് നൂറ് ദിറംസിന് താഴെയാണ് നയൻറ്റി ദിറംസ് എയ്റ്റി ദിറംസ് സെവൻറ്റി ദിറംസ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയുള്ള അബായസ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ അബായസിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ ബ്ലാക്ക് അബായ എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല തുണിയും നല്ല പ്രിൻറ്റും ആണ് നല്ല സിമ്പിളാണ് താഴേക്ക് നമ്മൾ അകത്തിട്ട ഡ്രസ്സ് കാണിട്ടോ താഴെയും അതുപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെയും അകത്തിട്ട ഡ്രസ്സ് കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മോഡലല്ലേ ഈ അബായൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് നയൻറ്റി ദിറംസ് ആണ് നയൻറ്റി ദിറംസിനൊക്കെ ഈ ഒരു അബായ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പം അത് ചെറിയൊരു സംഭവമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷാർജ ഭാഗത്തുള്ളവരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അബായസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അബായസൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് നല്ല ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ഡിസൈൻസൊക്കെ അടിപൊളി ഡിസൈൻസ് തന്നെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി തുണിയുമാണ് ഈ അബായയ്ക്കും നയൻറ്റി ദിറംസാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹിജാബ് സെപ്പറേറ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഹിജാബ് വൈറ്റാട്ടോ അപ്പം അത് ഇതിലോ ഈ ഹിജാബ് ഇതിലോട്ട് നല്ല മാച്ചിങ് ആണ് വരുന്നത് ഇടയ്
അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അപായം ഒന്നും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് വീക്കെൻഡിൽ ഒരു വൈകിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒരു നാലര ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഷാർജ മൊബൈല ലുലുവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാബൽ യാ കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബയ ഷോപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷാർജ മൊബൈല ലുലു കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് കയറിയ പടന്നെ അവിടെ ഒരു ആനനെ കണ്ടു ഓണർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു റൂമുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആനേനെ അപ്പോൾ ആദ്യം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആനേനെ കണ്ടപ്പം ശരിക്കുള്ള ആനയെ വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിച്ച് മാറി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അറബ് ഷോപ്പാണെന്ന് കണ്ടോ അവിടെ തന്നെ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അവരുടെ കളക്ഷൻസും ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് ദിറംസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഷോപ്പിനകത്ത് പോയപ്പം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അപായസിനൊക്കെ എയ്റ്റി നയൻറ്റി ദിറംസ് അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിനകത്ത് പോയിട്ട് അപായസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷോപ്പ് ബാബൽ യാക്കൂത്ത് അപ്പോൾ പുറത്ത് തന്നെ കുറേ അപായസൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ് എയ്റ്റി നയൻറ്റി ആ റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചതാണ് നമ്മളെ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപായ കേട്ടോ അതിൽ വൈറ്റ് ഹിജാബാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ അപായസ് മാത്രമല്ല ഹിജാബ്സ് നിക്കാബ് പ്രയർ ഡ്രസ്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഹിജാബ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഹിജാബ്സ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് അപായസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അപായസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഹിജാബ്സ് ഫൈവ് ദിറംസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപായസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് കേട്ടോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്കും റോസും റൂഹിയും കൂടി താഴെ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനും റീനും കൂടിയാണ് അപായ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഈ അപായസിൻ്റെ ഒക്കെ തുണി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീഡിയോ ത്രൂ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അത്രയും ക്വാളിറ്റി തുണിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ തരുന്നത് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അപായസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ആ ഷോപ്പിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് അപായസും അതുപോലെ പ്രയർ ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രയർ ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ഞാനത് റീനിനെ ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ പ്രയർ ഡ്രസ്സും ഹിജാബ്സ് നിക്കാബ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന എയ്റ്റി നയൻറ്റി ദിറംസ് ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന അപായസ് കേട്ടോ എല്ലാ സൈസിലും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലൈനും ഇല്ല അപ്പം ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവരോടും ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ്ങിൽ കണ്ട ആ ഒരു അപായ ഉണ്ടല്ലോ അതാണിത് എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കളറാണ് അതിൻ്റെ വേറെ കളേഴ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഓഫർ എത്ര ദിവസത്തേക്കാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അപായസൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ബ്ലാക്കിൽ സ്ലീവിൽ മാത്രം നല്ല ഭംഗിയിൽ വരുന്ന ഒരു അപായാണ് ആ തുണി നല്ല തുണിയാട്ടോ ഇതും നല്ല ലുക്ക് വരുന്ന ഒരു അപായാട്ടോ അപ്പം താഴെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയവർ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് റൂയും റോസൊക്കെ അവിടെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ അപായ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവിടെ ഹൈഡൻസിക്ക് കളിക്കുകയാണ് റോസും റൂഹിങ് കൂടി 
അപ്പം ആ വയസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ബാക്കിൽ വർക്ക് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ വർക്ക് വരുന്നത് നല്ല നല്ല കളേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മോഡൽ എൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കോട്ട് വരുന്നത് ഇതും നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരാം ഇത് ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ഇന്നറ് വൈറ്റ് വരുന്നതാ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് അബായ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പേർക്കും ഓൺലൈനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ പലർക്കും നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് നേരിട്ട് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷോപ്പുകളിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാമോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ യു എയിൽ അങ്ങനെ അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ നേരിട്ട് ഷോപ്പില്ലാത്ത പരിഭവം വേണ്ട ഷാർജയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വർക്ക് വരുന്നതൊക്കെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ആ സ്ലീവൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാതും ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ അബായ കേട്ടോ ബ്ലാക്കിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര അപായസ് പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കിയാലും നൂറ് തെർമിസിന് മേലെ എന്തായാലും വരും എങ്ങനെയായാലും വരും അതും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല ആ ഒരു തുണി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ വർക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല ഇതിപ്പം ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് തെർമിസിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് റേറ്റ് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രേയർ ഡ്രസ്സുകളുണ്ടെന്ന് ഈ മോഡലൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഷോള് പോലെ ഇടുന്നതാണ് ഈ ഒരു മോഡലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതുപോലെ നമുക്കും യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗി ഞാൻ റീനെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് ഇടുമ്പോൾ അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഇടാനും പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും ഇടാം കണ്ടോ ഇതാണ് സംഭവം ഇതൊക്കെ ഇതിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫുൾ കവേഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കുറേ മോഡലുണ്ട് കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ തേർട്ടി ദിറംസ് ആണ് വരുന്നത് തുണിയാണെങ്കിലും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള തുണിയാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് പ്രേയർ ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് വേറെയും മോഡൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രേ ഡ്രസ്സ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് കളേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം റീനു ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ മോഡലിൻ്റെ കുറച്ച് കളേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ റോസും റോഹിങ് കൂടി അവിടെ ഹൈഡൻസി കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം റോസു ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയോ അപ്പം റോഹി അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ അബായ എടുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നു അവരവിടെ ഹൈഡൻസി കളിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഹിജാബ്സ് ആട്ടോ ഞാനൊന്നും തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബോറിങ് ആവും ആ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഹിജാബിൻ്റെ അകത്തിടുന്ന ഇന്നർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വലുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇന്നർ ക്യാപ്പ് അത്രയും ചെറുതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മോഡലും ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ലീവ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിനകത്തുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പായസമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പോയി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും എനിക്ക് എഴുതി അറിയിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ
അപ്പം ഇന്നത് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയും അതുപോലെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ഈ റിവ്യൂ വീഡിയോയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റാളിലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ബ്ലോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന